Il più atteso e importante spettacolo teatrale è Betrayal, chissà perché al plurale in italiano tradimenti. Ne autore Harold Pinter, premio Nobel per la letteratura. Ed è una storia adulterina raccontata al contrario, dalla fine fino all'inizio, fino al momento in cui inizia questa storia d'amore adulterina. Ne è regista a Broadway Mike Nichols, un grande regista cinematografico, basti pensare al laureato, e ne sono interpreti Daniel Craig, 007, e la sua compagna nella vita, la magnifica attrice Rachel Weisz, premio Oscar. Ne è produttore Scott Rudin, il quale in realtà voleva farne un film, anzi un remake, perché esiste già una prima versione nel 1983 con Ben Kingsley e Jeremy Irons. Rudin, che è uno dei grandi produttori di Hollywood, non è riuscito a montare il film ed ha capito che una versione teatrale di successo sarebbe stato il propellente, il trampolino, per poter poi fare il film nel giro di uno o due anni. C'è da chiedersi tuttavia come mai un attore come Daniel Craig decida di accettare di recitare a Broadway con un compenso comunque modesto pur potendo chiedere fino a 20 milioni di dollari per interpretare 007. Il primo motivo l'abbiamo detto, c'è un progetto di farne un film subito dopo, ma l'altro motivo è il nobilitamento, perché non c'è attore che abbia ottenuto successo, un grande successo commerciale e popolare, che non voglia nobilitarsi recitando a teatro, perché ancora adesso il teatro è considerato più nobile del cinema. Esistono ovviamente grandi attori che sono nati nel teatro, pensiamo a Marlon Brando, a Paul Newman e a tanti altri, alcuni che hanno portato al cinema dei loro spettacoli teatrali, un tran che si chiama Desiderio, diretto da Ilia Kazan sia al cinema sia sul palcoscenico. Ma esistono poi anche altri casi e sono purtroppo i più frequenti, quelli di attori, delle volte delle star o delle ex star, che recitano a Broadway perché non riescono più a trovare un posto, un ruolo, una buona performance al cinema. Penso a Kathleen Turner, pochi anni fa ha debuttato recitando nel laureato, nel ruolo di Mrs. Robinson, quella che nel film era Anne Bancroft, e a Broadway si è esibita anche in un grande nudo integrale. Non era particolarmente brava, dobbiamo dirlo, e purtroppo quell'operazione non fu un grande successo. Lo spettacolo chiuse dopo poche settimane e non servì al rilancio della sua carriera. Ma è solo un esempio, sono tanti, tantissimi gli attori, anche di nome, che si trovano costretti a recitare a Broadway, dove, diciamolo, non sempre la qualità è eccelsa, per trovare l'alta, l'altissima qualità qui a New York, a volte si può andare a Broadway, ma molto più spesso al BAM, a Brooklyn o al Lincoln Center. C'è da chiedersi poi un'altra cosa. Cosa vanno a vedere gli spettatori che affollano le anteprime spendendo fino a 200 dollari per un posto e garantendo un tutto esaurito che probabilmente diventerà il trampolino, aveva ragione Scott Rudin, per un remake di Betrayal? Vanno a vedere un testo del premio Nobel per la letteratura? Non credo. Vanno a vedere un testo strutturato in maniera così rivoluzionaria? È possibile, ma non credo. Vanno a vedere due attori di Hollywood sul palcoscenico? Questo è un motivo molto più valido. Ma credo che ce ne sia un altro, nascosto, ma ugualmente valido, forse ancora più valido. Lo spettacolo riverbera sul palcoscenico quello che è successo nelle vite private dei due protagonisti. La storia d'amore tra Craig e Rachel Weisz nasce su un adulterio. Rachel Weisz ha lasciato il compagno Darren Aronofsky per mettersi con un amico, con Daniel Craig. In realtà questo motivo, così nascosto ma così umano, titilla la fantasia dello spettatore e si aggiunge, anzi sovrasta, tutte le altre motivazioni, nobili e meno nobili. Un saluto da Central Park West. Mm -hmm.